ബ്രയോഫിക പോളിസിറ്റി ടീം ടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് മീൻസ് എന്ന മങ്ക ബൈപ്പാസിലായിട്ടുള്ള മെട്രോ കാർസിലാണ് മെട്രോ കാർസിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ലോൺ മേള അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ലോൺ മേളയ്ക്ക് അകത്ത് കുറച്ച് ഇതുവരെ നമ്മൾ കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയാൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് എപ്പിസോഡുകളിൽ വിട്ടുപോയാൽ കുറച്ച് വണ്ടികൾ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വണ്ടികളാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ മൂവിംഗ് ടു വീഡിയോ ടെക്കിൻ്റെ മെട്രോ കാർസിൻ്റെ ഇതിന് മുന്നേ എപ്പിസോഡ് കണ്ടവർക്കറിയാം മെട്രോ കാർസിൽ ടീം ടെക്കിൻ്റെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേക റേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അവർ പ്രൈസിങ് ആയിരുന്നു അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടികളിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന വണ്ടികൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഏറ്റവും നല്ല പ്രൈസിങ് അതേപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും നല്ല ഓഫേഴ്സ് കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ തരുന്ന വാട്സപ്പ് നമ്പറിലേക്ക് ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി ആ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ തിരിച്ച് വാട്സാപ്പിൽ തന്നെ കൂപ്പൺ കോഡ് അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ആ ഒരു കൂപ്പൺ കോഡ് നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഒരു തവണ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ആ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കൂപ്പൺ കോഡ് ഞങ്ങൾ ഷോറൂമിലും പാസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലുള്ള ഫസ്റ്റ് വണ്ടി മൈക്രയാണ് എങ്ങനെയാണ് മൈക്രേൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ മൈക്ര രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മോഡലാണ് ഓക്കെ വണ്ടി കോഴിക്കോട് രജിസ്ട്രേഷൻ കെ ലെവൻ എ ആർ രജിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഓക്കെ സിംഗിൾ ഓണറാണ് വണ്ടി ഓക്കെ ഇരുപത്തയ്യായിരം കിലോമീറ്റർ ആകെ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ വണ്ടി ഷോറൂം ക്വാളിറ്റി തന്നെയാണ് എപ്പോഴും വണ്ടി നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ വണ്ടി ഏറ്റവും ഫുൾ ഓപ്ഷൻ എക്സ് പി സി വി ടി ലാണ് വണ്ടി ഉള്ളത് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആണ് ഓക്കെ ഇരുപത്തയ്യായിരം കിലോമീറ്ററിൽ തന്നെ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സും വേണ്ടവർ കൂടുതൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ കവർ പിന്നെ റിവേഴ്സ് സെൻസർ രണ്ട് ടൈപ്പ് റിവേഴ്സ് സെൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ബാക്കി എല്ലാ എലോയിലും എയർ ബാഗ് ഒക്കെ വരുന്നത് എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചേഴ്സ് തന്നെ കമ്പനി തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അത് എക്സ്ട്രാ ചെയ്യണ്ട ഇത് പെട്രോൾ ആണല്ലേ ഇത് പെട്രോൾ വേരിയൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ എങ്ങനെ പെട്രോളിന് മൈലേജ് ഏകദേശം എത്ര പറയാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പതിനൊന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അത്യാവശ്യം ട്രാക്ക് ഉള്ള ഒരു കസ്റ്റമർ ആണ് ചെയ്യുക വണ്ടിക്ക് എത്ര ലോണ് നമുക്ക് കിട്ടും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ വേറൊരു പുള്ളിക്കാരന് വേണ്ടിയിട്ട് ലോണിന് കൊടുത്തപ്പോൾ പുള്ളിക്ക് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ട്രാക്ക് ഉള്ളതിനെ കൊണ്ടൊരു മൂന്നേ കാല് വരെയൊക്കെ ലോൺ പാസ്സായി കൊടുക്കാമെന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മൂന്നേ കാല് വരെ മോഡൽ കുറച്ച് കുറവുള്ളതിനെ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ലോൺ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടും കുറച്ച് കുറയും കുറച്ച് കുറയും നോർമലി നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ വരെ കിട്ടുന്നത് ഇതൊരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് ടു എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിപ്രിസിയേഷൻ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ വണ്ടിക്ക് റേറ്റ് എത്ര ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് നാല് ലക്ഷത്തി പത്തായിരം ആണ് ചോദിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇത് നമ്മുടെ സ്വന്തം വണ്ടിയല്ല നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചതാണ് പാർക്ക് ആൻഡ് സെയിലാണ് അതെ അതെ ഓക്കെ ഫൈൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ ഈ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഇപ്പം കമ്പനി ഹിസ്റ്ററി അവൈലബിൾ ആണ് ഓ ഷുവർ ഓക്കെ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ചാർജ് ആണോ സെക്കൻഡ് ചാർജ് ആണോ ഈ വണ്ടി ഫസ്റ്റ് ഓണർ ഫസ്റ്റ് ഓണർ ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത വണ്ടി ഗ്രാൻഡ് ആയിട്ട് സ്റ്റെല്ല സ്പോർട്സ് എങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മോഡലാണ് പക്ഷേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് വണ്ടി ഡെലിവറി എടുത്തേക്കുന്നത് റോട്ടിൽ ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് വണ്ടി ഇത് സ്പോർട്സ് ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയൻ്റ് ആണ് ഇതിൽ സ്പോർട്സിന് അപേക്ഷ വരുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അടുത്ത് സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് നോർമൽ സ്പോർട്സ് ഉണ്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് തന്നെ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ വണ്ടി കാണിച്ചു തരാം അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മിറർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫോൾഡിംഗ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക ഗ്രാബ് റെയിൽ എക്സ്ട്രാ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇൻറ്റീരിയർ ഫീച്ചേഴ്സിൽ ടച്ച് സ്ക്രീൻ സെറ്റ് വരുന്നത് സെയിം ആസ്റ്റാൻ്റെ സെയിം ഫീച്ചറാണ് വരുന്നത് ടച്ച് സ്ക്രീൻ വരുന്നത് പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ഒരു വിധമൊക്കെ പെട്ട സെയിം ആണ് വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ ഇപ്പൊ നിലവിൽ വണ്ടി അമ്പത്തി രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതലാണ് കിലോമീറ്റർ ഓടിയത് പക്ഷെ എങ്കിൽ കറക്റ്റ് കമ്പനി സർവീസ് പക്കാ ഹിസ്റ്ററി
അത് കറക്റ്റ് സർവീസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് സർവീസ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ മുപ്പതിനായിരത്തിൽ സർവീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നാൽപ്പതിനായിരം കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ അടുത്ത സർവീസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ ഒരു പെട്രോൾ വണ്ടിക്ക് ഇത് വർഷം ഏതായിരുന്നു ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മോഡലാണ് പതിനേഴ് മോഡലാണ് അപ്പം ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ചിന് അടുത്ത് നമുക്ക് പെട്രോൾ മൈലേജ് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് പോരാ ഇപ്പം നിലവിൽ യൂസ് ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് പതിനാറ് മുതൽ പതിനേഴ് വരെ മൈലേജ് കിട്ടിയെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴും അത്യാവശ്യം മൈലേജ് നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം അത്യാവശ്യം മൈലേജും ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം സ്പെക്കും ഉണ്ട് അതെ അത്യാവശ്യം റേറ്റും എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് അഞ്ച് അറുപതാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ അത്യാവശ്യം തെറ്റില്ലാത്ത രീതിയിൽ തന്നെ മാർജിൻ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഓടിയിട്ടുള്ളൂട്ടി സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പ് ആണ് ഇപ്പോഴും ഓക്കെ വണ്ടി കോഴിക്കോട് രജിസ്ട്രേഷൻ ആയതിനെ കൊണ്ടും ചെറിയൊരു ഫാൻസി നമ്പർ ആയതിനെ കൊണ്ടും കസ്റ്റമർക്ക് കൂടുതൽ എൻക്വയറി വരുന്ന വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ കോഴിക്കോട് സംബന്ധിച്ച് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല കോഴിക്കോട്ടുകാർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രിയം കോഴിക്കോട്ട് വണ്ടിയാണ് അതെ അതെ പിന്നെ വണ്ടി വേറെ ആക്സിഡൻറ്റോ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റോ ഒന്നുമില്ല കറക്റ്റ് കമ്പനി സർവീസ് ചെയ്ത് പോകുന്ന വണ്ടിയാണ് ഓക്കെ നമ്മളിവിടെ ചോദിക്കുന്നത് ആകെ നാല് ലക്ഷത്തി പത്തായിരം രൂപ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ ചെറിയൊരു മാറ്റം കൂടി വരുത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നോർമലി പുറത്ത് ചോദിക്കുന്ന റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലര നാല് നാൽപ്പത് നാല് മുപ്പത് എന്നുള്ള റേറ്റിലാണ് നമ്മൾ നാല് പത്ത് ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ നമുക്കുള്ള സ്പെഷ്യൽ റേറ്റ് ആണത് സ്പെഷ്യൽ റേറ്റ് ആയിട്ടും കൂട്ടാം കാരണം നമ്മൾ പുറമേ ഉള്ളവരെ അപേക്ഷിച്ച് ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുക ആ ഒരു റേറ്റാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം കമ്പനി ചെറിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെട്രോൾ ഏകദേശം എത്ര മൈലേജ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും പെട്രോൾ ഇതിന് നമുക്ക് നോർമലി പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ വരെയാണ് മൈലേജ് കിട്ടുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഹൈവേസിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവർ കമ്പനി പറയുന്ന സ്പീഡിലും ആ ഒരു ലെവലിൽ നമ്മൾ വണ്ടി അങ്ങനെയാണെന്നാണെങ്കിൽ ഒരു പതിനാല് പതിനഞ്ച് വരെ കിട്ടുന്നു പറയുന്നു നോർമലി പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മോഡൽ അഞ്ച് വർഷം പഴക്കമുള്ള വണ്ടിക്ക് എത്ര ലോണ് കിട്ടും നമുക്കിപ്പോൾ നിലവിൽ നമ്മളെ ഇവിടെ ബാങ്കിൽ ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്ന മാനേജേഴ്സിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അവർ നമുക്ക് മൂന്നേകാൽ മുതൽ മൂന്നര വരെ ലോൺ ചെയ്ത് തരാന്ന് പറഞ്ഞു അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളി ട്രാക്ക് ഉള്ള നല്ല ട്രാക്ക് ഉള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന് മൂന്നര ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഉപരിയും കൂടിയും കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ സംസാരിക്കണം ചിലപ്പോൾ നല്ല ബാങ്കിങ്ങും നല്ല സിബിൽ സ്കോറും ഉള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിന് എപ്പോഴും നല്ല ലോൺ എമൗണ്ട് തന്നെ കിട്ടാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ലോൺ കിട്ടാറുണ്ട് ലോൺ കിട്ടാറുണ്ട് ഓക്കെ ഏട്ടാ അടുത്തത് ഇന്നോവയാണ് ജി ആണ് വേരിയൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മോഡലാണ് ഓക്കെ ഇന്നോവയിൽ തന്നെ എയ്റ്റ് സീറ്റ് വരുന്ന വെഹിക്കിളാണ് ഓക്കെ സെവൻ സീറ്റും വരുന്നുണ്ട് എയ്റ്റ് സീറ്റും വരുന്നത് ഇത് എയ്റ്റ് സീറ്ററാണ് ഓക്കെ ഇതിൽ ജിയിൽ തന്നെ എയർ ബാഗ് വരുന്ന സിംഗിൾ എയർ ബാഗ് വരുന്നതാണ് ഡ്രൈവർക്ക് എയർ ബാഗ് വരും പിന്നെ എക്സ്ട്രാ ഫീച്ചേഴ്സ് ആയിട്ട് നോർമലി ജി ഫോറിന് വരും ഓക്കെ പിന്നെ രണ്ട് ബാക്കിൽ രണ്ട് സീറ്റ് കപ്പിളിനും രണ്ട് സ്ക്രീന് വരുന്നുണ്ട് അല്ലാത്ത ഒരു തേർഡ് സ്ക്രീന് വേറെയും വരുന്നുണ്ട് ഫ്രണ്ടിൽ അങ്ങനെ കുറച്ച് കൂടുതൽ എക്സ്ട്രാ വീറ്റേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എക്സ്ട്രാ ചെയ്തതാണോ എക്സ്ട്രാ ചെയ്തതാണ് എക്സ്ട്രാ ചെയ്തതാണ് ഈ വരുന്ന സ്പോയിലർ അടക്കം ഈ വണ്ടിയിൽ എക്സ്ട്രാ ചെയ്തതാണ് എക്സ്ട്രാ ചെയ്തതാണ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ഫ്ലഡ് ഈ വണ്ടി ഫ്ലഡ് ഇല്ല നമ്മളൊരു ഡ്രൈവർ സൈഡ് ഡോ സോറി പാസഞ്ചർ സൈഡ് ഫ്രണ്ട് ഡോറിന്റെ ഗ്ലാസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ബാക്ക് ഡിക്കി ഗ്ലാസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ച് മാന്യമായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നിലവിൽ വണ്ടി ലാസ്റ്റ് സർവീസ് ചെയ്തത് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഒന്നായിരം കിലോമീറ്ററിലാണ് വണ്ടി കമ്പനി കയറിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ അതിൽ അതിന്റെ മുന്നേയുള്ള സർവീസുകളും അത്യാവശ്യം കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അത് ചെറിയ ചെറിയ പീരീഡ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് വേറെ അത് ഫാമിലി തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് ഓണർ ആണ് ഇപ്പൊ നിലവിൽ വണ്ടി പക്ഷേ
കമ്പനി അലോയും എയർ ബാഗും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നെ വരുന്ന വണ്ടി തന്നെയാണ് വണ്ടി ഇതിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടാണ് മോഡൽ ഇതിൽ ഒരു അഭാവം ഉള്ളത് ഫ്രണ്ട് ഗ്ലാസ് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വണ്ടിയുടെ അത് കമ്പനി ഹിസ്റ്ററിയിലുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്താൽ മനസ്സിലാവും കാണാവുന്നതാണ് വേറെ അല്ലാത്ത ബോണറ്റോ അല്ലാതെ ബമ്പറോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും വണ്ടി തട്ടിയിട്ടോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇല്ല ഫ്രോണിലേക്കൊന്നുമില്ല ഈ ഗ്ലാസ് റീപ്ലേസ് ഉണ്ട് ആ ചെറിയൊരു മാറ്റം എഴുത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാമെന്നാണ് എൻ്റെ കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇപ്പം നല്ല സെക്കൻഡിലാണ് അതെ അതെ ഇത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടേ തൊണ്ണൂറാണ് അവരത് കുറച്ച് കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് കസ്റ്റമർ വിളിച്ചു വരുത്തി നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് സംസാരിച്ച് തീരുമാനമാക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ലോണ് എത്ര ലോണ് നമുക്ക് രണ്ട് ലക്ഷം മുതൽ രണ്ടേകാല ലക്ഷം വരെ ലോൺ അവൈലബിൾ ആണ് ഓക്കെ പെട്രോളിൽ മാനുവലാണ് വരുന്നത് മാനുവലാണ് മാനുവലിൽ ഏകദേശം എത്ര മൈലേജ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് മുകളിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും ഓ ഷുവർ ആയിട്ട് പതിനാല് പതിനഞ്ചൊക്കെ എന്തായാലും കിട്ടും ചെറിയൊരു വണ്ടിയല്ലേ മൈലേജ് ഓപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെറിയൊരു വണ്ടി ആയതിനെ കൊണ്ട് മൈലേജ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ആ പറയുന്ന മൈലേജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് എസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ആണ് സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും അല്ല എന്നാൽ മിഡിലുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയാം എസ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് സി ഉണ്ട് എസ് എക്സും ഉണ്ട് എസ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആണ് നാലും ഇത് ബേസ് ആണെങ്കിൽ പോലും ഇപ്പൊ നിലവിൽ നമ്മൾ മാരുതിയിൽ തരുന്ന എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും ഫുള്ളോൺലോ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് ഡോക്ടർ യൂസ്ഡ് ആണ് വണ്ടി സിംഗിൾ ഓണർ കോഴിക്കോട് രജിസ്ട്രേഷൻ വണ്ടി തന്നെയാണ് ഡീസൽ ആണ് വേരിയന്റ് വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നിലവിൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ആണ് ഓടോമീറ്റർ റീഡിങ് കാണിക്കുന്നത് അത് ഫുൾ 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 എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഫുൾ സർവീസും കമ്പനിയിൽ നിന്നാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഒറ്റ സർവീസ് പുറമെ പോവുകയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു സാധനം റീപ്ലേസ്മെൻറ്റോ ആക്ഷൻ മിനിസ്റ്ററി ഒന്നും ഇല്ല താനും അവർ കുറച്ച് ലോങ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന വണ്ടിയാണ് ആ ഒരു കിലോമീറ്റർ ആണ് വണ്ടിയിൽ കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഏകദേശം ഡീസലൊരു പതിനഞ്ചിന് മുകളിൽ നമുക്ക് മൈലേജ് പ്രതീക്ഷിക്കാനായാലും കിട്ടും പുള്ളിക്കാരൻ വളരെ ജെന്യുവാണ് അവർ സംസാരിച്ചപ്പോൾ സംസാ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഹൈവേസിലൊക്കെ അവർ പാലക്കാട് വരെ പോയി വരുന്നതായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർക്ക് പതിനാറ് പതിനേഴ് വരെ നോർമലി കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു മൈലേജ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊരു കസ്റ്റമറോടും പറയാമെന്ന് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് റേറ്റ് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് ആറ് ലക്ഷം രൂപയാണ് ഓക്കെ ആ രീതി വിലയെന്ന് ചെറിയൊരു മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയിട്ട് നമുക്ക് കൊടുക്കും ലോൺ എത്ര കിട്ടും ലോൺ നമുക്ക് എന്തായാലും ഫൈവ് ലാക്ക് അബോ ലോൺ കിട്ടും ഫൈവ് ലാക്ക് അബോ നമുക്ക് ലോൺ എന്തായാലും കിട്ടും ഡീസൽ വേരിയൻ്റ് ആണല്ലോ എന്തായാലും കിട്ടും ഓക്കെ അതൊക്കെ അടുത്ത വണ്ടി ഫോർഡ് ഫിഗോ ആണ് എങ്ങനെ ഫോർഡ് ഫിഗോ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മോഡലാണ് ഫിഗോ മിഡിൽ ഓപ്ഷൻ ആണ് വരുന്നത് ഡീസലാണ് തൊണ്ണൂറായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് വേറെ റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കാര്യമായിട്ട് പറയണമെന്നില്ല അത്യാവശ്യം ടയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ടയേഴ്സ് തന്നെയാണ് പുതിയ ടയേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ ഇൻറ്റീരിയർ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് വണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയെ ചോദിക്കുന്നുള്ളൂ വണ്ടിക്ക് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ കൂടി വരുത്തിയിട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ലോൺ ഏറെക്കുറെ ഒരു ഒന്നേകാലൊക്കെ ലോൺ പാസ്സാവും എന്തായാലും നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് പെട്രോളിന് വൺ ലാക്ക് പാസ്സാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസിലാണ് ഒന്നേകാലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം മാക്സിമം പാസ് ആയി കൊടുക്കും അനക്കട്ട് അടുത്ത വണ്ടി ഹ്യുണ്ടായുടെ ഗ്രാൻഡ് ഐഡറാണ് എങ്ങനെ ഗ്രാൻഡ് ഐഡറിന് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇത് സ്പോർട്സും നേരത്തെ കണ്ട സ്പോർട്സ് ഓപ്ഷനുമാണ് ഇത് വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ തന്നെ സ്പോർട്സാണ് പതിനേഴായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ അത് അമ്പത്തി രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയായിരുന്നു പതിനേഴേ ഓടിയിട്ടുള്ളൂ കറക്റ്റ് സർവീസ് ഉള്ള വണ്ടി തന്നെയാണ് സിംഗിൾ ഓണർഷിപ്പാണ് ഇതിലും മിറർ ക്ലോസിങ്ങും പിന്നെ ബാക്കിൽ ഡീഫോഗർ ഉണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഗ്രാബ്രയിലും ഒഴികെ ബാക്കി ഒരു വിധപ്പെട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് ടച്ച് സ്ക്രീൻ സെറ്റ് തന്നെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ ചെറിയൊരു സെറ്റാണ് ബാക്കി വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് എങ്ങനെ വണ്ടിക്ക് റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് ഈ വണ്ടിക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചാൽ അതേ വണ്ടിയുടെ റേറ്റ് തന്നെയാണ് ചോദിക്കുന്നത് നാലേ മുക്കാലാണ് ഇത് കുറച്ച് കിലോമീറ്റർ കൂടിയനെ കൊണ്ട് ആ റേറ്റ് നമ്മൾ നോർമൽ മാർക്ക
ഞങ്ങൾ കാണിച്ച ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലുള്ള വണ്ടികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഞങ്ങൾ നേരെ താഴെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റേറ്റ്സോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ലോൺ മേളെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും റേറ്റ്സ് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കൂപ്പൺസിനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ കമൻ്റ് ബോക്സ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാ